Dobře se uslyšíš. Žehraj sám. Máš to tak hodně? Jo. Stres teďka se Tak Tak to Tak tu zahnutou
Tak já začnu takovou klasikou, která se jmenuje třeba Soupy. Vyhasli jsme. Naše mršiny leží na bitevním poli a krouží kolem nás Soupy. Smějí se nám, páří se. Ale naše oči to již nemůžou vidět. Z rána naplnily žaludky požíračů. Ach, jak je nám země lehká bez toho všeho masa a vnitřností. A až se i naše kosti promění v prach, poprášíme křídla motýlů, abychom s nimi mohli zvládnout. Tak je další kousek. To jmenujeme třeba zrcadlo. Koukám na obraz panenku bez duše. Místo pro odraz. Raz, dva, tři. Skoč! Daleko od světel, daleko od chladu, daleko od sebe, vrahů, panenek. Koukám na odraz panence do, do, do očí. Místo pro odraz. Zrcadlo, zrcadlo, odráží světla slunce a hvězd. Kouká na obraz, panemka bledá, místo pro odraz, raz, dva, tři. Zrcadlo padá, tříští se o podlahu, střeby pronikají do papírové mysli, myšlenky se uvolňují daleko od světel a chladu. Patřím mezi ty, kdo poznali strach. Strach tak veliký, že ho nakonec vystřídala prázdnota. Prázdnota, která spolikala dokonce sama sebe a ani můj strach v ní neobstál. Malí chlapečci pláčí stejně jako malá děvčátka. Tak tichonce, skoro neslyšně, jako by se za svůj pláč omlouvali. V poslední naději se schovávají do skříně před kroky zvenčí. Tu přichází pán ze zhora, aby poplahu přál tomuto požehnanému stavu. Bez klapání otevře dveře skříně a pohladí to okaté po vláskách. Pak nastaví velkou dlaně a čeká. Usmívá se vřele. Skoro jako by to byl přítel, ale není. O teď je to jen součást tvého cešitého výkřiku. Patří mezi ty, kdo poznali strach. Strach tak veliký, že ho nakonec vystřídala prázdnota. Prázdnota, která spolikala dokonce i sama sebe a ani můj strach mi neobstál. A přesto vím, že se usmíval a vedle ně měl jeho anit. Asi... Takže tohle byla Margéta Frouzová a vytřídu bratři holubci po bratří holubcích a bude další básnický blok, čtení, literární, prostě tohle, prožmíme si. A potom budou hrát další kapele.